golwn di o arglwydd, a mi ti blannu arno mae gallu ddoddoli, a'r awydd i gyfrannu o fendithion y bresenoldeb. Molwn di o arglwydd, am wefr a chyfaredd gwir y ddoli, ac am y llywenni ddyddaw i ni y wybod o fod dyn ein caru. O ysbryd sanctaidd diw, goleuan myddyliau, byw hane wyllus, a'r chod dan dy gariad yn ein calonau, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Bore jai iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i chi roedfa, mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Diolch o fwr iawn i chi gyd i'w ymuno ni, gobeith o gewch chi fendith o gyd addoli yn ei heddi. Neges at yr eglwys yn pergamus, llyfr datguddiad penod dai. Ac at angel yr eglwys yn pergamus ysgrifenna, dyma mae'r hwn sydd ar cleddi'r llyn dai finio ganddo'n i ddweud. Gwn ymle rwyt yn trigo, sydd lle mae gorsedd satan, ac eto rwyt yn glynu wrth fenw i, ac ni wedais dy ffydd yno fi, hyd yn oed yn y ddiaf yn hys antipas, a fi'n llyddlon i mi ac y laddwyd yn eich misg chwi, lle mae satan yn trigo. Ond mae geni fy chydig bethau yn derbyn, fod geni drai yna sy'n glynu wrth y thrawiaeth balam, a ddysgodd i balac osod magl i blant Israel, a fferu ddyn fwyta pethau a berthwyd ei linod a godi nebu. Yn yr un modd, y mae geni ti hyd yn oed drai sy'n glynu wrth y thrawiaeth yn Nicolaiaid. Edi fa'r ha felly, os na wn ei, fydd o fatad yn fian, a'r rhyfelan i herbyn hwy a chleddi fy ngenau. Yr hwn sydd ganddo glist, gwran dawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. I'r hwn sy'n gorchfygu, rhof gyfran o'r manau cyddiedig, a'r hof iddo garreg wen, 
ac yn ysgrifenedig ar y garreg enw'n newydd na fydd neb yn ei wybod, ond y sawl sydd yn ei derbyn. Gofiwch chi ein bod ni di sylw allaw wedi sôn am eglwys law di cea. Un o'r saith o eglwysiad yr byniodd lithyr y mae cofnod o'r llythyrau hynny yn llyfr datguddiad. Wel heddi, un i mynd i droi at eglwys arall. Eglwys yn ninas pergamis. Nawr ten, beth ni'n gwybod am pergamis? Wel, mi roedd pergamis yn sefyll mewn man ar ei phen ei hun yn asia. Doedd y ddinas ddim yn sefyll ar un o'r prif hewlydd fel Ephesus neu Smyrna. Ond eto, yn hanesyddol, pergamus oedd un o'r dinasoedd mwya a phwysica yn Asia. Oedd un ddinas enwog iawn? Y ddinas enwoga Asia, meddai un? Ar heswm pennaf hynny oedd, erbyn i Ioan ysgrifennu'r llythyr hwn ati. Roedd pergamus wedi bod yn brif ddinas am yn agos ad bedwar cant o flynyddoedd. Yn ddeiaryddol, mi roedd y ddinas yn sefyll yn uchel ar ben bryn. Oedd un sefyll yno fe rhyw ddinas frenhinol, yn edrych fe pebau mewn awdurdod, yn sefyll yno yn edrych yn browd ac yn eofn. Roedd pergamus yn cael ei ystyried yn gynolfan diwylliant bwysig iawn, ac fel dinas oedd ei bywyd diwylliannol yn llawer mwy pwysig na bywydau diwylliannol llefydd fel Ephesus a Smyrna. 
Oedd pergamus hefyd gyda llawn enwog am ei llyfrgell. Ac yn y llyfrgell, roedd o leia dai gan mil o sgroliau yn cael eu storio. Pergamus hefyd oedd un o ganofanau crefyddol mwyaf yr hen fyd. Oedd y ddinas yn nodedig am ei themlau, temlau i diwiau iau ac Athena a Dionysus ac yn arbennig i Asclepios, diw meddyginiaeth. Ac yn y llythyr hwn, felly, ysgrifennodd Ioan at yr eglwys yno. Mae Ioan yn cyfaddu fod yr eglwys wedi parhau'n ffyddlon yn wyneb a nawsterau eithriadol. I bod i wedi parhau'n ffyddlon yn nyddiau erledigaeth. A mi roedd i wneud anodd i fod yn gristion yn pergamus yn y cyfnod hwn i'r erig wir. Oherwydd roedd yna bwysau yno yn y ddinas i addoli'r diwiau eraill yma. I addoli Athenau, i addoli Zeus, i addoli Cezar yr ymyrawdwr hefyd. Ac mae'r crist byw yn y llythyr hwn yn canmol gŵr yr enw Antipas. Nawr, son ni'n gwybod lot am Antipas, ond i fod yn cael ei ddisgrifio fy'n hyn fel tyst ffyddlon. Ac mae'n ddiddorol sylwi mae'r gair groig am tyst i'w martus, gair sy'n wedi dod i olygu martyr yn dyfe, merthyr. A dyna nhw reiddiol ydy ystyr y gair tyst, un sy'n tyst i oleithi. Ac yn aml roedd bod yn dyst i grist yn y cyfnod hwn yn golygu bod yn ferthyr. Yr oedd tyst i oleithi yn golygu merthyrdod y bell i waith. Ac roedd y crysnogion cynnar yn gwbl yn wybodol o hynny, ac o'n nhw'n derbyn hynny hefyd. Dyna lle roedd crysnogion pergamus felly yng nghanol yr holl eilun addoliad hyn, bob yn addoli bob math o ddiwi eraill, yn styc yn eu canol nhw, yn byw yn yr union le yn ôl Ioan, lle roedd teml satan, lle oedd satan ar ei gryfaf. Ac roedd rhaid iddyn nhw fod yno a sefyll yn gryf, doedd dim dewis gyda nhw, oedd rhaid sticko ati yn pergamus. Bydd y liwch pe bai'r crysnogion cynnar hyn wedi penderfynu rhedeg i ffwrdd oddi wrth bob perygl. Bydd y liwch sy'n nhw wedi penderfynu rhedeg i ffwrdd oddi wrth bob gwrthwynebiad. Bydd y liwch beth fydd wedi digwydd? Falle bydd e'n ni ddim yma heddi. Bydd e ddim gobaith wedi bod o ennill y byd i grist. Bydd e ddim gobaith wedi bod i ddyfodol yr eglwys grysnogol. A dyma chi bwynt pwysig. E gwyddor y ffydd grysnogol yw wneud diank ond gorchfygu. Nid diank ond gorchfygu. Cofiwch chi, mae'n lot haws i ddiank yn mynd i waith yn diwi. Mae'n lot haws i ni droi'n cefnu ar y cwbl. Bydd e'n lot haws i ni fel crysnogion yn mynd i waith i fod yn grysnogion mewn rhyw le arall. Ac mewn amgylchiadau arall. Amgylchiadau sydd falle neu'n siwtio ni. Tystio leithi yn cred ymlith bobl y fydd e'n cyd ymdeimlo ni bach yn fwy falle. I ni yn bell waith yn fwy parod i fod yn grysnogion, pa mi ni'n troi mewn cilchoedd crysnogol? Ac yna'r un mor fodlon i chwaren crysnogaeth lawr, pa mi ni yn y cwmni iawn. Pa mi ni'n cael ein hwynebu gan wawr neu ddyrmig, neu rhywun yn tynnu'n cos ni. Mae'n rhwydd i fod yn grysnogion, pa mi nad yw'n ormod o drafferth i fod yn grysnogion. Ond na nid cyfrifoldeb y crysnogion ydy rhedeg i ffwrdd chwel. Yn cyfrifoldeb ni a'r her i ni wedi dystio leithi, Lle mae diw yn dymuno i ni dystiolaethu. Yn y fan lle mae diw wedi'n galw ni dystiolaethu. I nhw eu gwyddorion y ffydd grysnogol i'w wneud rhoi mewn, ond gorchfygu. Ond o fod yn ffyddlon a gorchfygu, mae crist yn addo'r rhoi cyfran o'r manna o'r nef. Grandwch beth mae'n gweud fy'n hyn yn y llythyr hwn. A'r hof i ti gareg wen. Ac yn ysgryf yn edig ar y gareg enw newydd, na fydd neb yn ei wybod yn y sawl sy'n ei derbyn. Mae hwn yn ddiddorol yn dyweu, y gareg wen yma. Yn yr hen fyd, roedd careg wen yn arwyddo sawl peth. O derbyn careg fach wen yn dengos rhyw fath o fraint i ddyn. Ac mae yna dri ffeith yn fyr iawn yn awgrymu hunain i ni fan hyn nhw'n credu. Gyntau gyd, roedd plastau mawr yn rhifen yn y cyfnod hwn. Ac mae'r oedd y bobl hyn oedd yn gweithio yn y plastau, ond nhw'n derbyn i bywoliaeth na oedd i wrth bobl gyfoethog, wrth gwrs. Bobl oedd yn gwasneithu yn y plastau. A bob bore byddai nhw'n derbyn bwyd ac arian oedd i wrth i meistri. Ac yn aml iawn byddai nhw'n derbyn carreg fach wen hefyd. A byddai'r garreg fach wen honno yn arwydd mai 
bobl oedd yn gwasanaethio nhw, bod gyda nhw hawl ar y bwyd a'r arian a'r hoddion o nhw'n derbyn, ond taw bobl oedd yn gwasanaethio nhw. Ac eri bod nhw'n hawlio'r mendithion hyn a ddaw i'w rhan nhw, bobl oedd yn gwasanaethio nhw. I'r hwn sy'n gorffygu rhoddodd iddo garreg wen. Da bod wedi hyn yn golygu bod gan yr un sydd â ffydd yng Nghrist yr hawl a'r fraint o dderbyn yr hoddion a'r bendithion y mae Crist yn rhoi i ni fe'r rhai sy'n i wasanaethu eith. Yn ail wedyn yn rhifen, oedd yr ymladdw rhifeinig y Roman Gladiators o'n nhw'n bobl oedd yn cael ei edmygu'n fawr o'n nhw'n rhyw, rhyw arwyr mawr. A gan amla, oedd yn rhaid i'r ymladdw ymladd tan iddo gael ei ladd. Ond i'r ymladdwyr hynny, na chafodd ei ladd, yr rhaid wedi goroesu, yr rhai y lwyddodd i fyw drwy'r cwbl, ac a gafodd yrfa anrydeddus yng ngolwg o bobl, ond hw wedyn yn cael ymddeol yn anrydeddus. Ac fe ddau bobl fyna yn derbyn carreg wen, a oedd yn golygu bod ei dewrder wedi cael ei brofi i'r eithaf. Sgwnios i'w hydy'n awgrymu bod y Christion yn ymladdwr i Esi Grist, bod yn un sydd yn brwydro achos i Esi Grist, a pham mae e wedi profi'r dewrder ym mrwydu'r bywyd. Mae e wedi'n yn cael mynedu a di o'r ffwysfa y mae Crist yn rhoi anrhydedd iddo fe. Brwydwyr dros Iesu Crist ydyn ni. Ond mae'n ein esboniad bach arall hefyd. Un o arferion yr hen fyd oedd cario rhyw fath o, o cham yn bydd lle gyda chi. Ond beth waith oedd e wedi gwneud allan y rhyw fetel, gwerthawr, aer neu arian. Am beth waith arall, mae so bren, ond fel arfer, doedd e ddim byd mwy na chareg fach wen. Ac ar y garreg roedd yna enw sanctaidd wedi naddu. Ac yn y cyfnod hwn roedd gwybod enw rhyw ddiw yn golygu bod gan berson awdurdod dros y diw hwnnw hynny i fod yn gallu galw ar ei ddiw i'w helpu fe pam o angen. Dyr yma nawr mae eisiau dy help ti'r nai. Ac mae'n ymddangos fe pe bai Ioan yn dweud fy hyn, na gyfeillion, sy'n eisiau enw diw ar garreg arno chi i chi'n ddiogel mewn bywyd am ar woleth, oherwydd i chi'n gwybod enw a natur yr unig wir a biwiol ddiw. Sti'n eisiau chi gario'r beth arno chi gyda'i enw fe arno fe, mae o yno ar eich cyfer chi, mae o yn eich amgylchynu chi, mae o gyda chi drwy'r amser. Diw cariad i'ch diw chi, a chariad diw i'w reu gwyddor, sydd yn peri fod diw yn ceisio dioni pennaf i bobl edrwy'r amser, Sy'n eisiau chi gario carreg rownd a galw arno fe dŵr amser. Diw, cariad yw. Fa'n siŵr gen i mae dyna un o'r adnodau byrran y Beibl, ond i fi yr adnod fwya. Diw, cariad yw. A stym ots, ar ba un o'r tri geiriau yn eich yn dod i'r pwyslais? Diw, cariad yw. Diw, cariad yw. Neu diw, cariad yw. Y mae'r ergyd yn yr adnod yw. Yn un sydd yn peri ni sylweddoli o'r newydd bob tro, mawredd i gariad ef. Y mae dosturi fe yn ddyfnach na'n beie ni. Y mae ei ras e yn heleithach o lawer na'n gwrthryfel ni. Fe'n carodd ac fe'n car o hyd, ym hob ryw drallod yn y byd, a'r rhai a garodd ef un waith, fe'i car i dragoedd oldeb maith. Dyw cariad yw. Amen. Os diw cariad yw rwyd nawr yn y nef yn ei freich i a'i hyndyn rhyw sydd rhyw le os diw cariad yw Rwy'r tadr yn glyd Heb fwy o grwyd Rho her lwybrau y byd Os diw cariad yw Dy fathau iawn a'i Ni wedi 
Gwyddion. Diolch i ti o ddiwain tad mae mewn cariad yr oedd ti wedi delion i erioed. Yn dy gariad fe gyrru esdi ni ar dy lun a thelw dy hun, ac gwneud y byd yn llawn cyfoeth ac amrywiaeth ar ein cyfer ni. Yn dy gariad fe ddes ti'n agos iawn ato ni yn dy fab iesu, gan ddangos dy hun yn da tyner a graslon. Diolch i ti o ddiw dy fod ti yn dy gariad yn ein tywys ni i berthynas newydd a'n gilydd, a'n hanwyliad, ein ffrindiau, ein cydnabod, ein cyd frodyn a chwiorydd ym mhob man. Gofyn nhw'n arglwydd am dy fendith ar bob perthynas o gariad rhyngom. Fe'n dithiau'n cyfeillion a gwnani bob amser yn ffyddlon i'n gilydd, yn barod ein cymwynas ac yn werthfyrogol o bob caredigrwydd. Gofan nhw'n i ti fendithio'n hanwyliad a'n teuluoedd. Gwna'n i'n rasol, yn amyneddgar ac yn ofalu so fydd i annen gilydd. Bendithia di'n ehymneud a'n brodyr a'n chwiorydd. Yn arbennig, helpa ni gari'r digyfaill a'r gwrthodedig, a'r hain a di'n hawdd i ni a'i hoffi. Disgan ni ar glwydd i gari fel y carodd Crist, ac i ddysgu gras a brawd garwch. Ar glwydd fe wyddion i dros baws i mewn angen am ddiddanwch a nerth dy gariad di heddi. Pobl anghennus y byd, yn ywynnog, y tlodion a'r gorthrymedig, sydd heb wybod am gariad diw na gofal cuddyn. Pobl anhapus y byd, y galari sa'r unig ar di ymgeledd, a'r hai sydd heb neb yw cari. Pobl angyfrifol y byd, yr hai sy'n peri poen a gorthrwm i eryll. Pobl addyfwyn y byd, yr hai sy'n tystio mewn gair y gweithred i ffordd drar agorol cariad Crist. Ac fi o i dwi'n i ymychydig eiliadau ar glwydd mewn tywelwch, wrth iddi ddwy ni gof y sefyllfa drienus yn y dwyrain canol, a phob man arall yma'n ormes a thrais ar y fela heddi. Rhoi ni gyd ar glwydd o ddiddanwch dy gariad, a helpa ni dyfu yng ngras a thosturu esu grist ein harglwydd. Gydewch ni wedi o gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn oet yn y nefoedd, sancteiddi ar de nhw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a mafa i ni ein deledion, fel y myddiwn ninnau un dyledwyr, ac nag arwai ni brofedigaeth, eithio'r gwared ni'r rhag drwg, gan eis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gwgoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch o fwr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sîl nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a byddai di dangnefedd Crist, yr hwn sydd goriwch pob diall, warchod eich calonau a'ch meddyliau, a bendith diw holl a lliog, yn dad mab ac ysbryd glan, a fyddo gyda ni oll. Amen. Amen.